بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کی میتھمیٹکس کی لیکچر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ باتیں پڑھیں گے پیپر پیٹرن اینڈ پیرنگ اسکیم ریئل نمبر سسٹم کیا ہے کوانٹٹی کیا ہوتی ہے ٹرم کا مطلب کیا ہے ریلیشن شپ بٹوین ٹو کوانٹیز کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں اور پھر دو کوانٹیز کے درمیان ایک خاص طرح کا ریلیشن شپ فنکشن کہلاتا ہے اور پھر فنکشنز کی ٹائپس پڑھیں گے الجبرائک فنکشنز جن میں پولینامیل فنکشنز اور ریشنل فنکشنز شامل ہیں اور ایک فنکشنز کی دوسری ٹائپ پڑھیں گے جنہیں ہم ٹرگنومیٹرک فنکشنز کہیں گے اور پھر انورس ٹرگنومیٹرک فنکشنز پڑھیں گے اور پھر ایکسپوننشیل فنکشنز لاگرتھمک فنکشنز اور ایکسپوننشیل فنکشنز کے کمبینیشنز سے ہائپر بولک فنکشنز کو ہم ڈیفائن کریں گے اور سمجھیں گے اور پھر انورس ہائپر بولک فنکشنز ڈیفائن کریں گے تو سب سے پہلے ہم پیپر پیٹرن کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو سکرین پر ماڈل پیپر دکھائی دے رہا ہے یہ راول پنڈی بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں تو اس پیپر کے دو پارٹس ہیں ایک آبجیکٹیو پارٹ ہے اور ایک سبجیکٹیو پارٹ ہے آبجیکٹیو پارٹ ٹوینٹی مارکس پر مشتمل ہے اور اس کے لیے آپ کو تیس منٹ کا وقت دیا جائے گا اور ان ٹوینٹی مارکس کے لیے ٹوینٹی ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوشچنز پوچھے جائیں گے ہر کوشچن کے لیے چار آپشنز دی گئی ہوں گی اور آپ نے کریکٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے دوسرے پارٹ میں سبجیکٹیو پارٹ میں دو سیکشنز ہیں سیکشن ون اور سیکشن ٹو سیکشن ون میں تین کوشچنز ہوں گے کوشچن نمبر ٹو کوشچن نمبر تھری اور کوشچن نمبر فور سیکشن ون میں کوشچن نمبر ٹو میں ٹویلو شارٹ کوشچنز پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان میں سے ایٹ پارٹس کے آنسر کرنے ہیں کوشچن نمبر ٹو میں چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو سے شارٹ کوشچنز پوچھے جائیں گے یہ ٹویلو شارٹ کوشچنز ہوں گے اور آپ نے ان میں سے ایٹ کوشچنز کے آنسرز لکھنے ہیں جبکہ کوشچن نمبر تھری میں جو ٹویلو شارٹ کوشچنز پوچھے جائیں گے یہ چیپٹر تھری اور چیپٹر فائیو میں سے پوچھے جائیں گے اس میں ٹین پارٹس چیپٹر تھری میں سے پوچھے جائیں گے جبکہ دو پارٹس چیپٹر فائیو میں سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان ٹویلو شارٹ کوشچنز میں سے ایٹ کوشچنز کے آنسرس لکھنے ہیں کوشچن نمبر فور میں تھرٹین شارٹ کوشچنز دیے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ان میں سے نائن کوشچنز کے آنسر کریں اور یہ تھرٹین کوشچنز چیپٹر فور چیپٹر سکس اور چیپٹر سیون میں سے پوچھے جائیں گے اور اگر آپ چیپٹر فور اور چیپٹر سیون پریپیئر کر لیتے ہیں تو ان دو چیپٹرز میں سے نائن شارٹ کوشچنز پوچھے جائیں گے 
तो आप चैप्टर सिक्स को इस क्वेश्चन नंबर फोर के लिए चॉइस पर छोड़ सकते हैं और फिर सेक्शन टू में फाइव लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से आपने तीन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं इसमें चैप्टर वन और चैप्टर टू में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन का एक पार्ट चैप्टर थ्री में से पूछा जाएगा और सेकंड पार्ट चैप्टर फाइव में से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन का एक पार्ट चैप्टर थ्री में से पूछा जाएगा और एक पार्ट चैप्टर फोर में से पूछा जाएगा और इसी तरह से चैप्टर सिक्स और सेवन में से एक एक पार्ट मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन चैप्टर फोर और चैप्टर सिक्स से आएगा तो आपने इन फाइव क्वेश्चंस में से तीन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं अब अगर आप इस पेपर पैटर्न को ध्यान से देखें तो जो चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री हैं इन में से आप सिक्सटी फोर मार्क्स ले सकते हैं अगर आप चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री को प्रिपेयर करें तो इन तीन चैप्टर्स में से आप सिक्सटी फोर मार्क्स हासिल कर सकते हैं अब हम पेरिंग स्कीम देखते हैं इसके लिए ये नोट इम्पॉर्टेंट है द पेयरिंग स्कीम लिस्टेड अबाउ इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज द एक्चुअल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द फाइनल एग्जाम मे वेरी तो पेयरिंग स्कीम में देखें चैप्टर नंबर वन में से थर्टीन मार्क्स का पेपर आएगा और इन थर्टीन मार्क्स में से चैप्टर वन से दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर वन से तीन शार्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट मौजूद होगा फाइव मार्क्स का चैप्टर टू की वेटेज ट्वेंटी एट परसेंट है मींस चैप्टर टू से ट्वेंटी एट मार्क्स का पेपर आएगा इन ट्वेंटी एट मार्क्स में से फोर एम होंगे और नाइन शार्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में शामिल होगा चैप्टर थ्री की वेटेज सबसे ज़्यादा है जो कि थर्टी फोर परसेंट है मीन्स चैप्टर थ्री से थर्टी फोर मार्क्स का पेपर आएगा इन थर्टी फोर मार्क्स में चार एम पूछे जाएंगे दस शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दो पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे चैप्टर फोर की वेटेज सेवनटीन परसेंट है इन सेवनटीन मार्क्स में फोर एम पूछे जाएंगे और इस तरह से फोर शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल हो चैप्टर फाइव की वेटेज टेन परसेंट है मींस चैप्टर फाइव से टेन मार्क्स का पेपर आएगा चैप्टर सिक्स की वेटेज ट्वेंटी परसेंट है मींस चैप्टर सिक्स से ट्वेंटी मार्क्स का पेपर आएगा और चैप्टर सेवन की वेटेज ट्वेंटी टू परसेंट है मीन्स चैप्टर सेवन से ट्वेंटी टू मार्क्स 
का पेपर पूछा जाएगा अब अगर आप चैप्टर वन टू थ्री फोर और फाइव और सेवन प्रिपेयर कर लें तो चैप्टर सिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को चॉइस पे छोड़ा जा सकता है मींस आपके जो शार्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल पेपर है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाता है चैप्टर सिक्स को तैयार किए बग़ैर लेकिन ये जो एम सी यूज़ हैं तीन मार्क्स के इनके लिए आपको चैप्टर सिक्स की इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस को पढ़ना होगा और समझना होगा तो आइए अब हम पेपर पैटर्न और पेरिंग स्कीम डिस्कस कर लेने के बाद कुछ डेफिनीशंस पढ़ते हैं द रियल नंबर सिस्टम इससे पहले सेट की डेफिनीशन लिखी हुई है ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है सेट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो आप ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इस सिंबल का को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट और ये एम्प्लाइज और ये इफ एंड ऑनली इफ फिर सिस्टम ऑफ नंबर्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है सेट ऑफ इंटीजर्स ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन ये सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर्स हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें जबकि पी और क्यू इंटीजर्स हों और क्यू नाट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं और ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज डी नोटेड बाई क्यू सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स दी नंबर विच कैन नाट बी पुट इन दी फॉर्म ऐसे रियल नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्केयर रूट टू स्केयर रूट सेवन ओवर टू स्केयर रूट अलेवन एक्सेट्रा और इैशनल नंबर्स डेसिमल रिप्रजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड ए रैशनल नंबर्स डेसीमल नंबर सिस्टम अपोजिशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एनी नोटेशन फॉर द रिप्रजेंटेशन ऑफ नंबर्स दैट यूज डेसीमल डिजिट जीरो वन टू एंड सो वन नाइन एंड अ बेस ऑफ टेन नंबरों को लिखने का ऐसा तरीका जिसमें हम दस डिजिट जीरो वन टू एंड सो वन नाइन यूज़ करते हैं और डेसिमल सेपरेटर यूज़ करते हैं तो ऐसे सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डेसिमल सेपरेटर के बाद आने वाले डिजिट्स की तादाद अगर फाइनाइट हो तो फिर उस सूरत में हम ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं फॉर एग्जांपल टू ज़ीरो टू पॉइंट ज़ीरो फोर और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर 
terminating their symbols rational number hote hain recurring or periodic decimal a recurring decimal is a decimal in which one or more digits repeat indefinitely ek aisa decimal number jisme ek digit ya ek se zyada digit indefinitely repeat kare aise decimal number ko recurring decimal number ka kaha jata hai मसल वन पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन टू पॉइंट जीरो वन 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 एंड सो ऑन ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं नोट रिकरिंग डेसिमल्स आल्सो रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं non terminating and non recurring decimal a decimal which neither terminates nor it is recurring is called a non terminating and non recurring decimal as a decimal number jis mein decimal separator ke baad digits ki tadad finite na ho infinite ho means ke decimal terminate na kar raha ho aur डेसिमल नंबर नॉन रिकरिंग हो मीन्स उसमें कुछ डिजिट्स इनडेफिनेटली रिपीट ना हो रहे हों तो फिर ऐसे डेसिमल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ए रैशनल नंबर्स होते हैं set of real numbers union of the set of rational and irrational numbers is called the set of real numbers aur ise hum r se denote karte hain q set of rational numbers ko denote karta hai aur q prime set of irrational numbers ko denote karta hai the real line if there is one one correspondence between the points of a line and the real numbers then the line is called the real line agar kisi line ke points aur real numbers ke darmiyan one one correspondence ho to phir aisi line ko real line kaha jata hai फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर आप इस लाइन को देख सकते हैं जो कि एक्स नेगेटिव से एक्स पॉजिटिव की जानब जा रही है इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसके साथ रियल नंबर ज़ीरो अटैच है इस एक और पॉइंट है जिसके साथ रियल नंबर वन अटैच है और इस तरह से ज़ीरो और वन में मौजूद ज़ीरो और वन के दरमियान मौजूद हर रियल नंबर के लिए इस लाइन पर एक पॉइंट मौजूद है और इसी तरह से नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए इस लाइन पर पॉइंट्स मौजूद हैं और इस लाइन का हर पॉइंट दरअसल एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लाइन एक रियल लाइन है अब हम क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं व्हाट इज अ क्वांटिटी द अमाउंट आर नंबर ऑफ समथिंग स्पेशली दैट कैन बी मयर्ड कोई भी ऐसी चीज जिसको मयर करके नंबर के जरिए बयान किया जा सके क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ ए नोमेरिकल वैल्यू दैट इज नंबर एंड अ फिजिकल यूनिट 
ऐसी क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए हमें फिज़िकल यूनिट की ज़रूरत पड़े तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज जो मानी गई हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी है लेंथ क्योंकि लेंथ किसी भी चीज़ की लेंथ को हम नंबर के ज़रिए बयान कर सकते हैं तो ये एक क्वांटिटी है और ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है क्योंकि हमें एक फिज़िकल यूनिट की ज़रूरत है लेंथ को बयान करने के लिए तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज़ में जो लेंथ की बेस क्वांटिटी है वो मीटर है और इसके लिए हम सिंबल स्मॉल एम यूज़ करते हैं फिर एक क्वांटिटी टाइम है इसके लिए ऐसा यूनिट सेकंड है क्वांटिटी मास है इसके लिए ऐसा यूनिट किलोग्राम है इस इन शॉर्ट हम के लिखते हैं और एक फोर्थ फिज़िकल क्वांटिटी है एब्सलूट टेम्परेचर और इसका ऐसा यूनिट कैलवन है और फिफ्थ फिज़िकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसका ऐसा यूनिट मोल है और सिक्स फिज़िकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट और सेवन फिज़िकल क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और इनके ऐसा यूनिट्स एम्पियर और कैंडिला है तो आप फिज़िक्स अगर पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में आप इन क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स को स्टडी करेंगे और इनके ज़रिए मज़ीद क्वांटिटीज़ को एक्स बयान करेंगे टर्म से क्या मुराद है लफ्स टर्म का मतलब क्या है अ वर्ड और फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब अ थिंग और टू एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट स्पेशली इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज और ब्रांच ऑफ स्टडी लफ्स टर्म किसी जबान में एक ऐसा लफ्स या एक फ्रेज होता है जो किसी कॉन्सेप्ट को बयान कर रहा होता है अब हम फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स फंक्शंस बहुत ही अहम आलात हैं जिनके ज़रिए हम हकीकी दुनिया को मैथमेटिकल टर्म्स में बयान कर सकते हैं यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैथमेटिक्स की जबान में जो वर्ड्स और सिंबल्स हैं और फ्रेजेस हैं उन के ज़रिए हम हकीकी दुनिया को बयान कर सकते हैं दे आर यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वान्टिटीज ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है फंक्शंस का पर्पस क्या है फंक्शंस को हम यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज वेरिएबल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करने के लिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं अभी क्वांटिटीज हमने ऊपर पढ़ी हैं ये लेंथ टाइम मास एब्सलूट टेम्परेचर एट्सेट्रा तो इन क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको बयान करने के लिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं 
concept of a function uh, the term function was recognized by a German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity quantity on another ये जो टर्म फंक्शन है जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक वर्ड है फंक्शन जो एक कॉन्सेप्ट को बयान कर रहा है इसको सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने रिकग्नाइज किया और किस लिए रिकग्नाइज किया ये बयान टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर जो डिपेंडेंस है उसको बयान करने के लिए लेबनीज ने इस टर्म फंक्शन को रिकग्नाइज किया इसकी ज़रूरत को समझा एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज गिवन बिलो अब एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर जो डिपेंडेंस है उसकी एक एग्जाम्पल नीचे दी गई है प्राइस ऑफ ए कम्यूनिटी आप बाजार से कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आ, उस चीज की मकदार एक क्वांटिटी है और उसकी कीमत दूसरी क्वांटिटी है और जो प्राइस है क्वांटिटी ये डिपेंड करती है कमोडिटी की अमाउंट पर कि आप कितनी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हम एक कमोडिटी लेते हैं हाई स्पीड डीजल ये एक क्वांटिटी है और हाई स्पीड डीजल की जो मकदार है जो उसको हम लीटर्स में लिखते हैं और इसके लिए हम सिंबल या वेरिएबल एक्स स्मॉल एक्स यूज़ करते हैं और इस हाई स्पीड डीजल की मकदार के लिए जो प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस में उसके लिए हम वेरिएबल या सिंबल स्मॉल वाई यूज़ करते हैं तो अब दो क्वांटिटीज़ हैं एक हाई स्पीड डीजल की मकदार है लीटर्स में जिसको के के लिए हमने वेरिएबल स्मॉल एक्स यूज़ किया है और दूसरी क्वांटिटी है इस प्राइस जिसके लिए हमने सिंबल स्मॉल वाई यूज़ किया है तो एक लीटर हाई स्पीड डीजल की जो प्राइस है वो वन ज़ीरो सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पाकिस्तानी रुपीस है इसी तरह से 1.5 लीटर हाई स्पीड डीजल की जो प्राइस है वो 159.69 पाकिस्तानी रुपीस है और 2 लीटर हाई स्पीड डीजल की प्राइस टू ट्वेल्व सॉरी ये टू ट्वेल्व पॉइंट नाइन टू पाकिस्तानी रुपीज़ है टू पॉइंट फाइव लीटर हाई स्पीड डीजल की प्राइस टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट वन फाइव पाकिस्तानी रुपीज़ है और थ्री लीटर हाई स्पीड डीजल की प्राइस थ्री नाइनटीन पॉइंट थ्री एट पाकिस्तानी रुपीज़ है एंड सो ऑन अगर हमें हाई स्पीड डीजल की मकदार लीटर में दे दी गई हो तो उसकी प्राइस हम मालूम कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से या फार्मूला से 
So we can express the above relationship of price of high speed diesel in Pakistani rupees as y is equal to 106.46 times x. I mean, high speed diesel liter me diya gaya ho, x liters. Agar hum usko, aur usko hum 106.46 se multiply kar dehen, to hume उस हाई स्पीड डीजल की प्राइस मिल जाएगी इफ अ वेरिएबल स्मॉल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल स्मॉल एक्स इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स डिटरमिन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई देन वी से दैट दिस स्मॉल वाई इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स Uh, आप देख सकते हैं कि आई स्पीड डीजल एक्स लीटर्स में के लिए एक्स की जब भी हम एक वैल्यू लेंगे रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर तो उसके लिए हमारे पास प्राइस की एक ही वैल्यू आएगी वाई की एक ही वैल्यू आएगी तो जब ऐसा हो कि वेरिएबल वाई जैसे यहाँ पर प्राइस है हाई स्पीड डीजल की ये प्राइस डिपेंड करती है हाई स्पीड डीजल की क्वांटिटी या मकदार पे अगर आप ज़्यादा डीजल लेंगे तो प्राइस ज़्यादा होगी कम डीजल लेंगे तो प्राइस कम होगी तो प्राइस डिपेंड कर रही है हाई स्पीड डीजल की मकदार पे तो ऐसी सूरत में जब वेरिएबल वाई वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा हो और वेरिएबल एक्स की हर वैल्यू के लिए वेरिएबल वाई की एग्जैक्टली exactly एक ही वैल्यू आए तो फिर हम इन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं कि वेरिएबल वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल वाई स्मॉल वाई इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल स्मॉल एक्स और इसको पढ़ते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर सेवनटीन जीरो सेवन डैश सेवनटीन एटी थ्री इंट्रोड्यूस्ड अ वे टू राइट द स्टेटमेंट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अब ऑयलर ने इस स्टेटमेंट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स को सिंबल्स में लिखने का तरीका मुतारफ़ कर पाया और इसको सिंबल्स में हम कैसे लिखते हैं ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसको हम सिंबल्स में ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है और इसको पढ़ते ऐसे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x y इज अ फंक्शन ऑफ x ये जो स्टेटमेंट है सिंबल्स में लिखी हुई है ये दरअसल बता रही है कि वेरिएबल y डिपेंड करता है वेरिएबल x पर जैसे यहाँ पर प्राइस डिपेंड कर रही थी हाई स्पीड डीजल की मकदार पर तो इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं और ये फंक्शन है x का y इज अ फंक्शन ऑफ x ये इम्पोर्टेंट नोटेशन है आपने इस नोटेशन को समझना है और याद करना है इसकी पहचान करनी है इसको पढ़ते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है ये आपने सीखना है वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसको ऐसे पढ़ते हैं इसमें एक्स और वाई वेरिएबल क्वांटिटीज हैं और वेरिएबल वाई डिपेंड कर रहा है वेरिएबल 
एक्स पर the variable small x is called the independent variable of f is small x ko hum kehte hain ki ye independent variable hai function ka and the variable small y is called the dependent variable of f स्मॉल वाई को हम कहते हैं कि ये फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल है स्मॉल वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फंक्शन एफ एंड स्मॉल एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फंक्शन एफ फॉर नो ऑनवर्ड्स वी शैल ओनली कंसिडर सच फंक्शन इन विच दरिएबल आर रियल नंबर इस बुक में चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री में हम सिर्फ ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिनमें वेरिएबल्स रियल नंबर्स होंगे एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी ये सिर्फ रियल नंबर्स होंगी अगर इस अगर x और y रियल वेरिएबल्स हों तो फिर फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं एंड वी से दैट f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स फिर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज की डेफिनेशन लिखी हुई है डोमेन ऑफ फंक्शन f is the set consisting of uh, those real numbers for which f of x is a real number aise real numbers x jin ke liye y ek real number aa jaye to wo real numbers x function ki domain kaisa honge और फिर रेंज की डेफिनेशन लिखी हुई है रेंज ऑफ फंक्शन एफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं इनको हम टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस सबसे पहले अल्जब्राइक फंक्शंस हैं अल्जब्राइक फंक्शंस में पोलिनामियल फंक्शंस अ पोलिनामियल फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए सब्सक्रिप्ट एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए सब्सक्रिप्ट एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस वन प्लस ए टू एक्स पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस a not for all x where the coefficients a n a n minus 1 a n minus 2 and so on a 2 a 1 a not a 0 are real numbers and the exponents are non negative integers is called a polynomial function if this uh, an is not equal to 0 then p of x is called polynomial function of degree n and this an is the leading coefficient of polynomial p of x for example ye ek function polynomial function hai isme x ki sabse badi um, integral integral power 4 hai तो इस पोलिनामियल की जो डिग्री है ये फोर है इज़ अ पोलिनामियल फंक्शन ऑफ डिग्री फोर विद लीडिंग कोफिशन टू फिर पोलिनामियल फंक्शंस के बाद लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है इफ द डिग्री ऑफ ए पोलिनामियल फंक्शन इज वन देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन अगर पोलिनामियल फंक्शन की डिग्री वन हो 
तो उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर और इसको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स चूंकि होता है तो इसका ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री वन है इन जनरल जो लीनियर फंक्शन है उसको हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स रैशनल फंक्शन अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनामियल्स पोलिनामियल फंक्शन एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कार्ड रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको हम दो पोलिनामियल फंक्शन के क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकें पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में और Q ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन को हम p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें ऐसा फंक्शन एक रैशनल फंक्शन कहलाता है प्रोवाइडेड दैट q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अल्जब्राइक फंक्शन अ फंक्शन इज कॉल्ड एन अल्जब्राइक फंक्शन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन पावर और रूट्स ऑफ पोलिनामियल फंक्शंस ऐसा फंक्शन जिसे हम पोलिनामियल फंक्शंस के सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन पावर या रूट्स की फॉर्म में लिख सकें ऐसे फंक्शन को अल्जब्राइक फंक्शन कहा जाता है अल्जब्राइक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो पोलिनामियल फंक्शंस की प्रोडक्ट सम डिफरेंस पावर क्वेश्चन और रूट्स की फॉर्म में लिख एक्सप्रेस किया जा सकता है इसके बाद फंक्शंस की दूसरी टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस छः फंक्शंस हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कोसाइन एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू सी कैंट एक्स और वाई इज इक्वल टू सी कैंट एक्स इनकी डोमेन और रेंज आगे मेंशन है तो ये फंक्शंस की दूसरी टाइप है और फिर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स और वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और इनकी डोमेन और रेंज भी आगे मेंशन है इसी तरह वाई इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स और वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स मज़ीद ये तीन इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो टोटल छः इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वाई अगर वाई इक्वल हो साइन इनवर्स एक्स के तो फिर एक्स इक्वल होता है साइन वाई के नेक्स्ट टाइप है फंक्शंस की एक्सपोनेंशियल फंक्शंस A function in which the variable appears as exponent or power is called an exponential function. As a function, just me variable x exponent or power ki form me maujood ho. As a function ko exponential function kehte hain. For example, uh, y is equal to e पावर ए एक्स अब ए रियल नंबर है और एक्स वेरिएबल है अब वेरिएबल चूंकि ई e की पावर में है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 
और y इज इक्वल टू ई पावर x इन टू नेचुरल लॉग ऑफ टू ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल है यहाँ पर जो e लिखा हुआ है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2.71 के ये एम में भी पूछा जा सकता है वैल्यू ऑफ e व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ e तो e अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2.71 के जैसे पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 3.14 के इसी तरह से ये e रियल नंबर है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के इक्वल है तो ये थर्ड टाइप फर्स्ट टाइप थी फंक्शंस की अल्जब्राइट फंक्शंस सेकंड टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड टाइप है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फोर्थ टाइप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और फिफ्थ टाइप लॉगरिथमिक फंक्शंस है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन जीरो तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x है और अगर बेस टेन हो तो ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है और अगर बेस e हो टू पॉइंट सेवन वन तो फिर इस लॉगरिथमिक फंक्शन को नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं फिर सिक्स टाइप है फंक्शंस की हाइपरबोलिक फंक्शंस हाइपरबोलिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कम्बिनेशंस हैं फर्स्ट साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसको हम डिफाइन करते हैं वन बाई टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और दूसरा हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉज कॉज हाइपरबोलिक एक्स इसको डिफाइन करते हैं वन ओवर टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और जो बाकी चार हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और को सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स उन्हें उनकी वैल्यूज हम इन साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स से मालूम कर सकते हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉज हाइपरबोलिक एक्स और सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू वन ओवर कॉज हाइपरबोलिक एक्स और फिर कॉज हाइपरबोलिक एक्स का रेसी प्रोकल ले लें और काट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोसी कैंट हाइपरबोलिक एक्स इज द रेसी प्रोकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स दी हाइपरबोलिक फंक्शंस हैव सम सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं कि टेन एक्स इक्वल होता है साइन ओवर साइन एक्स ओवर काज एक्स के तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल है साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर काज हाइपरबोलिक एक्स के और आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सीकेंड x रेसिप्रोकल है काज x का तो यहाँ पर सीकेंड हाइपरबोलिक x रेसिप्रोकल है काज हाइपरबोलिक x का और बाकी आइडेंटिटीज़ भी तकरीबन वैसी ही हैं जैसे जैसी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस की हैं और फिर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x y इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक इनवर्स x y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x और इसी तरह से y इज इक्वल टू काट हाइपरबोलिक इनवर्स x और y इज इक्वल टू सी कैंट हाइपरबोलिक इनवर्स x और y इज इक्वल टू को सी कैंट हाइपरबोलिक इनवर्स x 
तो ये फंक्शंस की मेन टाइप्स हैं सेवन टाइप्स हैं आपने इन फंक्शंस की पहचान करनी है और इनके जो फार्मूलाज हैं इनको मेमोराइज करना है हम चैप्टर वन टू और थ्री में इन फंक्शंस को बार बार यूज़ करेंगे तो इसलिए इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है हम आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इनशाला एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक अल्लाह हाफ